অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর পদার্থ একের অধ্যায় একের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাধান করব আজকে তো যার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এ একটি ধ্রুবক ভেক্টর হলে প্রমাণ করো যে ডেল ইন্টু আর ভেক্টর ইন্টু এ ভেক্টর সমসমান এ ভেক্টর তো এই প্রশ্নটা আজকে এখন আমরা সমাধান করব তো সমাধানে যদি আমরা যেতে চাই প্রথমে আমরা এই ভেক্টরটা ধরে নেব যে ধরি এ ভেক্টর সমান সমান এ এক্স আই ভেক্টর প্লাস এ ওয়াই জে ভেক্টর প্লাস এ জ্যাট কে ভেক্টর এবং আমরা যেহেতু আমাদের এখানে আর ভেক্টর আছে সেটাকে আমরা ধরে নেব আর ভেক্টর সমান সমান এক্স আই ভেক্টর প্লাস ওয়াই জে ভেক্টর প্লাস জ্যাট কে ভেক্টর এখন আমাদের বাম পক্ষে যেটা আছে সেটা আমরা লিখে দিব লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান আমাদের এটা যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা তুলে নিব আর ভেক্টর এ ভেক্টর তাহলে এবার আমাদের যেহেতু ডেল আসছে এই ডেলটা ডেলের মতোই থাকবে এটা চেঞ্জ হবে না আমরা এখানে কি করব এখানে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আর এর মান এবং এ এর মানটা গুণাকারে লিখে দিব তাহলে এক্স আই ভেক্টর প্লাস ওয়াই জে ভেক্টর প্লাস জ্যাট কে ভেক্টর ইন্টু এ এক্স আই ভেক্টর প্লাস এ ওয়াই জে ভেক্টর প্লাস এ জ্যাট কে ভেক্টর তো এখন যদি আমরা এটাকে গুণ করি ডট গুণ করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি এইভাবে একসাথে যে আমাদের যে ডেটা ছিল সেটা সেটাই থাকবে জাস্ট আমাদের কি চেঞ্জ হবে আমাদের এটা চেঞ্জ হবে এখানে এই যে এই দুইটা আছে এই দুইটাকে যদি আমরা গুণ করি আমরা জানি এ এক্স আই ভেক্টরের সাথে যদি আমরা এক্স আই ভেক্টর গুণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুসারে কিন্তু এই আই ভেক্টরটা চলে যাবে তাহলে এসে পড়বে আমাদের এ এক্স এবং বড় হাতের একটি এক্স প্লাস এই সেমভাবে এটা আর এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা এখানে আসবে এ ওয়াই ওয়াই প্লাস এ জ্যাট জ্যাট এবার তাহলে আমরা লিখতে পারি এ পরের লাইন হিসেবে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে আমরা এইটার এটার পরিবর্তে কিন্তু এটা এটা যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে জাস্ট এখানে আমরা এই যে আমাদের এখানে এই যে যে লাইনটা যে লিখলাম এই লাইনটা কিন্তু এই লাইনের মধ্যে থাকবে জাস্ট ডেলের বদলে আমরা এখানে একটি লাইন আনবো সেটা হচ্ছে আই ভেক্টর ডেল বাই ডেল এক্স এটা হচ্ছে ভেক্টর ইয়ার বদলে ডেলের বদলে আনতেছি জে ভেক্টর ডেল বাই ডেল ওয়াই প্লাস কে ভেক্টর ডেল বাই ডেল জেড আর এখানে যা ছিল আমাদের তাই থাকবে গুণ দিয়ে হচ্ছে এ এক্স এক্স প্লাস এ ওয়াই ওয়াই প্লাস এ জেড জেড তাহলে এবার আমরা যদি গুণ করে দিই এই পুরাটাকে গুণ করলে গুণের নিয়ম অনুসারে এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের এই আই ভেক্টর আর সাথে থাকবে হচ্ছে এ এক্স ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে তারপর থাকবে জে ভেক্টর জে ভেক্টর পরে থাকবে হচ্ছে আমাদের এ ওয়াই সেমভাবে কে ভেক্টর থাকবে এ জেড এবং দেখতেই পাচ্ছেন এই লাইনটাই কিন্তু আমাদের এই যে আমরা যে এই ভেক্টরটাকে ধরে নিচ্ছি সেটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এ জেড সরি এ ভেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এবং আমাদের যেহেতু বলছে প্রমাণ করো তাহলে প্রুফড শেষ তো আপনারা যারা স্ক্রিনশট নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটু স্ক্রিনশট নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবার আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারেন তো চলে যাব এখন পরের প্রশ্নে তো পরের প্রশ্নটি হচ্ছে এটা যে দেখাও যে ভেক্টর ইন্টু আর ভেক্টর ডিভাইড বাই আর কিউব সমান সমান হচ্ছে জিরো তো এটা এখন আমরা সমাধান করব তো এখন যদি এটা আমরা সমাধান করতে নেই তাহলে এখানে আমার কি কি মান দরকার হইতেছে আমার এখানে ভেক্টরের মানটা ধরে নিতে হইতেছে মানে ভেক্টরের মান তো আমরা জানি ইয়ার ডেলের মানটা তো আমরা অলরেডি জানি তো সেটা আমরা ধরে নেই এবং এই প্রশ্নটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আট সাল নয় সাল এবং বারো উনিশ সালে এসেছে তা আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় তো আগেই আমরা হচ্ছে ডেলের মানটা লিখে ফেলি যে ডেলের মানটা হচ্ছে কি আই ভেক্টর ডেল বাই ডেল এক্স প্লাস জে ভেক্টর ডেল বাই ডেল ওয়াই প্লাস কে ভেক্টর ডেল বাই ডেল জেড এবং আর ভেক্টরটাকে আমরা জানি যে এক্স আই ভেক্টর প্লাস ওয়াই জে ভেক্টর প্লাস জেড কে ভেক্টর এবং সেমভাবে আমরা আর স্কোয়ারটা বের করব সেটা হবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর জেড স্কোয়ার 
এবং আর কিউবেরটা হবে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে থ্রি ডিবের বাই টু ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ভ্যাক্টরের মান আর 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 ভ্যাক্টরের মান আর স্কোয়ারের মান আর কিউবের মান এগুলো হচ্ছে সেই মানগুলো তো এবার হচ্ছে আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা আমাদের বামপক্ষে যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে ফেলবো যে বামপক্ষ আপনার চাইলে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করতে পারেন আমি দুইটা একটা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করছি এবং একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করতেছি কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের আপনাদের আপনারা যাতে দুইটাই ইউজ করতে পারেন সেটা বোঝানোর জন্যই আসলে এভাবে ইউজ লেখা তাহলে ভ্যাক্টর ইন্টু আমাদের এই ভ্যাক্টরটা ছিল এবং ছিল নিচে আর কিউ এটা লিখে দিলাম তো এবার আমরা জাস্ট মানগুলো বসাই দিব আমাদের ভ্যাক্টরের মানটা কি ছিল আমাদের ভ্যাক্টরের মান অনুযায়ী আমাদের মানটা ছিল হচ্ছে আই ভ্যাক্টর ডেল বাই ডেল এক্স প্লাস জে ভ্যাক্টর ডেল বাই ডেল ওয়াই প্লাস কে ভ্যাক্টর ডেল বাই ডেল জেড লিখার পরে আমরা কি আনবো আমাদের যেই এটা আর এই আমাদের আর ভ্যাক্টর নিচে হবে আর কিউব তাহলে উপরে আসবে আর আর ভ্যাক্টর আর ভ্যাক্টরটা ছিল এক্স আই ভ্যাক্টর প্লাস ওয়াই জে ভ্যাক্টর প্লাস জেড কে ভ্যাক্টর আর নিচে আসবে হচ্ছে আমাদের কি আর কিউব আর কিউবটা ছিল এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস আর জেড স্কোয়ার পাওয়ার হবে থ্রি বাই টু তো এখন আমরা কি করতে পারি দেখেন যেহেতু এটার সাথে এটা গুণ করব তাহলে ডেল বাই ডেল এক্সের সাথে হচ্ছে আমাদের এই এটা গুণ হবে সেমভাবে ডেল বাই ডেল ওয়াইয়ের সাথে এটা গুণ হবে এবং ডেল বাই ডেল জেডের সাথে এটা গুণ হবে তো আমরা এটা গুণ গুণাকারে লিখি কিভাবে লেখা যায় এই এক্সটা নিচে এসে পড়বে এখানে ওয়াই একবার নিচে আসবে একবার জেড নিচে আসবে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ডেল বাই ডেল এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই যে এখান থেকে এক্সট্রা আসবে এবং আমাদের নিচে যেটা ছিল হুবহু সেটাই থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার থ্রি বাই টু কিন্তু এখানে আসবে মাইনাস কারণ আমরা এখানে উপর নিচে থেকে এটাকে নিছি যেহেতু এটা ওয়ান বাই আকারে ছিল এবং এই ও এক্সটাকে আমরা নিচে এনে ফেলেছি গুণ আকারে তাহলে এখানে আমরা একটা মাইনাস থ্রি বাই টু ইউজ করতে হবে তো সেমভাবে আমরা ডেল এক্সের তারপরে প্লাস দিয়ে ডেল ওয়াইয়েরটা করবো ডেল ওয়াইয়েরটার সময় আমাদের ওয়াই আসবে এবং আগের মতোই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু এবং সেমভাবে আমরা ডেল বাই ডেল জেডেরটাও বের করব এখানে হচ্ছে আমাদের জেড আসবে ইয়ে আসবে হচ্ছে আমাদের ডেল বাই জেডের ডেল বাই ডেল জেডের সময় হচ্ছে আমাদের এখানে জেড আসবে ডেল জেডের আসার পরে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু লিখব তো এবার দেখেন যেহেতু এটা পাওয়ার হিসাবে আছে এটাকে কি করব আমরা জাস্ট এক্সের সাথে এক্সের উপর একবার আনবো ওয়াইয়ের উপর একবার আনবো এবং আমাদের জেডের উপর একবার আনবো এবং আনার কারণে আমাদের লাইনটা এরকম হয়ে যাবে আমি যদি একটু লিখে দেখে আগে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এবং আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আবার আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান প্লাস বা ইন্টু আমরা টু এক্স লিখতে পারি প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান এখন কথা হচ্ছে এই লাইনটা আমরা কিভাবে লিখলাম এই লাইনটাকে আমরা সূত্র মোতাবেক লিখলাম ঠিক আছে যে এখানে যদি একটা জিনিস থাকে যে দেখেন এ আমরা যদি এটাকে এ ধরি এটাকে যদি বি ধরি ঠিক আছে তো ওইভাবে যদি সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই লাইনটা হয় এটা গেল এক্সের ক্ষেত্রে এবার যদি আমরা ওয়ায়ের ওয়ের ক্ষেত্রে বসাই তাহলে সেম লাইনটা হবে শুধু ওয়ায়ের জন্য আসবে তো লাইনটা একটু বড় হয়ে যায় আপনার একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝবেন সেমভাবে সেম কাজ থ্রি বাই টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু তারপর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আসবে টু ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এখানে আসবে পাওয়ারটা আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু আর এখানে আসবে ইন্টু ওয়ান আবার প্লাস দিয়ে আমরা জেডেরটাও সেমভাবে করব মাইনাস থ্রি বাই টু মানে এটা কিন্তু একটা লাইন ঠিক আছে একটা লাইন পুরাটা এটা এটা এখনো শেষ হয়নি জেড পর্যন্ত আমাদের করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আসবে টু জেড প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার পাওয়ার আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু আর এখানে আসবে ইন্টু ওয়ান তো ঠিক এই লাইনগুলোকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এই লাইনগুলোকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে উপরে আনবো মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার নিচে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর ফাইভ বাই টু আবার এখানে যখন ওয়াইয়ের সময় আসবে থ্রি মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার নিচে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার
এটা এইগুলো হচ্ছে মাইনাস আসবে আমি একটু ভুল লিখছি এটা আসলে মাইনাস আসবে কারণ এখানে আমাদের এই বিয়োগের কারণে হচ্ছে মাইনাস হয়ে গেছে প্লাস জেড স্কোয়ার আর উপর আসবে ফাইভ বাই টু এবং আমাদের এটা সাথে হচ্ছে একটা প্লাস প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আনতে হবে ঠিক আছে এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা কীভাবে আসলো আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি আপনাদের দেখেন এখানে আমরা প্রথমে কী ছিল এক্সের পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু ছিল তো এটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি এবং যেহেতু এটা হচ্ছে গুণ থেকে আমরা আবার উপরে নিছি তাই আমরা এখানে মাইনাস থ্রি ইউজ করছি এবং হচ্ছে এই লাইনটাকে আমরা নিচে আনছি এবং এটা থেকে এটা বাদ দিলে কিন্তু ফাইভ বাই টু হয় ঠিক আছে সেমভাবে এই টু এক্স পরে এইটার আর এটার কাজটা পরে আমরা দেখাচ্ছি ওয়ারটা যদি আমরা করি এটা এরকম হবে জেডেরটা যদি আমরা করি এরকম হবে এবং এই যে যেগুলো আমরা বাদ দিলাম এই বাদের যে লাইনটা সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখবো প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এবার হচ্ছে আমরা কি করব এবার ওই যে আমাদের যে থ্রি এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি জেড ছিল সবগুলো একসাথে যদি আমরা লিখি এভাবে লিখতে পারি মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর নিচে ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর সাথে ছিল ফাইভ বাই টু প্লাস দিয়ে আমরা থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখবো আর মাইনাস থ্রি বাই টু লিখবো অর্থাৎ এই যে লাইনটা এটা এরকম যেরকম আছে এরকমই থাকবে তো এবার এটাকে আর এটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি নিচে নিচে লিখি তাহলে কীরকম আসবে এই যে এটা আসবে এইভাবে মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে ওয়ান মাইনাস ফাইভ বাই টু আবার প্লাস আসে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সরি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এই পুরো লাইনটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি তাহলে এটা কিন্তু ঘুরে ফিরে এটাই আসে ঠিক আছে অর্থাৎ বিয়োগ করলাম জাস্ট আমরা তো এখন আমরা এই লাইনটাকে কীভাবে করতে পারি দেখেন এখানে আসে মাইনাস ফাইভ বাই টু ওয়ান মাইনাস ফাইভ বাই টু এটার মান কিন্তু মাইনাস থ্রি বাই টুই আসে ঠিক আছে এবং এটা আগে মাইনাস ছিল তাহলে থ্রি ইন্টু আমরা এখন একসাথে লিখতে পারি এইভাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখানে আমরা এক্স স্কোয়ারটা ভুলে লিখছি এটা লিখবেন না আপনারা এটা জাস্ট এইভাবে যেমন আসে এইভাবে লিখবেন লিখার পরে হচ্ছে এখানে আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু তো দেখেন একটা মাইনাস আসছে এই সেম মানটাই হচ্ছে প্লাসে আসছে একটা মাইনাস একটা প্লাসে যদি থাকে আমরা কাটাকাটি করলে কিন্তু আমাদের রেজাল্টটা জিরো আসবে এবং এটি কিন্তু আমাদের ডান পক্ষ ছিল তাহলে আমরা এটাকে লিখে ডান পক্ষ লিখে তারপর হচ্ছে এখানে দিয়ে দেবো দেখানো হলো ওকে তো আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন আপনার চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারেন প্রশ্নটি এখান থেকে স্ক্রিনশটটা নিতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাক